Muy buenas a todos, socios, socias, bienvenidos al canal y aquí estamos con el quinto episodio de Dark Souls 3. Recordemos que en los, anteriores, en los dos anteriores episodios fueron una mierda, o sea, yo lo digo claro, los anteriores episodios fueron una mierda, pero a partir de aquí se va a poner guapo el juego, porque ya he descubierto cómo cojones salir de aquí y era muy fácil, ¿vale? Había que meter la espadita aquí, lo descubrí en el último gameplay, vamos, de casualidad, me acerqué aquí, pero es que la cosa es que otras veces me ha acercado aquí también y nunca me puso lo de clavar la espada, o sea, me lo puso al cabo de, yo qué sé, al cabo de mucho rato, así que no sé por qué tardó tanto en salirme la acción de colocar espada. La verdad es que no lo sé, bueno, pues ya que he conseguido vencer a uno de los enemigos más difíciles que había aquí, me ha soltado el atuendo de maestro y me ha soltado también esta espada, que es la Uchigatana. La estáis viendo, chaval. La Uchigatana, una de las mejores armas de Dark Souls 1. Así que ya tengo yo mi Uchigatana y vamos a descansar en la hoguera y nos vamos a ir de aquí de una puta vez. Nos vamos a ir de aquí, caja de almacenamiento, viajar. Y por fin nos vamos de aquí y vamos a Lodric, ¿vale? gran muro de Lotric. Así que... Empieza lo bueno de verdad. Aquí se acaba el tutorial. Y ahora empieza de verdad, sí que sí, la cosa buena. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí, por fin. Así que empieza lo bueno de verdad. Esto que es. Vamos a explorarlo. Vale, ahí hay una espada. No, es una masa. Es una masa. ¿Una masa o una espada? Es una espada. Lo que pasa es que tiene un mago muy raro. Vale, pues vamos a salir de aquí, ¿no? Recordar que en el primer gameplay me elegí al ladrón. Me elegí el ladrón que tiene nivel 5, ¿vale? Pero ya lo he subido yo. Ya estoy en el nivel... Ya estoy en el nivel 12. Vale. De los, de los tres enemigos difíciles que hay en el tutorial he vencido solo a dos. Al tío de la Uchigatana, que por eso la tengo. Y al, y al primer boss. Bueno, no es el primer boss, es el segundo, porque el primer boss aparece en un rincón escondido de, del principio, que es una especie de gigante de, de cristal, y, me, y no pude matarlo. Así que me vine para acá, vencí a Luxdor no sé qué, y bueno, conseguí vencerlo, y ahora estoy aquí ya. Estoy en el muro de Lotric, que es la zona de que tanto se ha visto en, en gameplay porque esta es la zona del comienzo del juego aquí es donde jugaron todos los que jugaron la beta todos los que jugaron la beta la jugaron aquí Vamos a ver aquí lo que hay no quiero desperdiciar un chicatana la voy a dejar para enemigos puntuales que sean más difíciles está la primera hoguera vale, ahí ya hay bastante enemigos por ahí de eso van a ir por aquí a ver lo que hay realmente es un una ciudadela bastante grande vamos a bajar por aquí no sé lo que hay enemigos Aquí ya hay mancha de sangre, hay gente aquí que ha luchado y ha muerto. Y ya empieza lo difícil de verdad. Yeah, 
más. Hijo de la puta. Hijo de tu madre. Cabrón. Hijo de tu madre. Toma por culo la silla. Tanto cacharros por medio. Cojones. Que tiene pinta de ser bueno, eh. Voy a probar la uchila tan a ver cómo va. Tía, ¿qué pasa? Mira, está la chica tan buena, pero es muy lenta, ¿eh? Yo creí que iba a ser más rápida, y no, no es tan rápida. Es lentilla. La daga es mucho más rápida. la cantidad de daño que quita la uchigatana quita casi 120 las dos meten hemorragia meten hemorragia las dos bueno pues vamos a a a a a a a a por aquí no hay nada vamos a ver esta zona es bastante grande ¿eh? Es laberíntica casi. Casi laberíntica. Vamos a tirar por aquí para arriba. matado que chachi piruli se transforma arco largo flecha la hacen las cosas en mi pueblo, chaval. Que lo sepas. Que lo sepas. Vale. Vale, por aquí ya no hay salida. Esto está derrumbado, no puedo subir ahí arriba, así que nos vamos de aquí. Vamos de aquí y vamos a bajar por esta zona. Bueno, en esta zona también está y no puedo. Párate, espérate. Que lo mismo digo, lo mismo puedo ir por el borde. <risa> No, no. 
hay nada que merezca la pena. Así que nos vamos. Vámonos de esta zona de aquí. Vamos a avanzar con cuidado. Y vamos a venir ahora por esta parte de aquí. Que está llena de enemigos. No quiero que se me transforme ningún bicho de acto, así que me voy a cargar a este. Este viene a saber la más conmigo y el de al fondo también. bastante fácil de momento ¿Qué le pasa acá? Y taca taca vale, abandonado. Toma, esto guía en Torculejo En Torculejo le he pegado el pinchazo <ríe> Ah, y toma, este también En Torculejo Toma ya Y este también Toma ya Toma ya Y este también Toma ya Qué rico Qué rico el pinchazo que te pega en el pompi, hostia, este es el dragón, no me jota, este es el dragón, no puedo matarlo, está dormido, está dormido el pobrecito. Está dormido el pobrecito mío. Me están rezando al dragón. Calla ya, coño. Qué emboscada. Qué emboscada. Aquí alguien que me está emboscada por la raja. Lo más, lo más curioso es que el dragón está vivo, ¿sabes? ¿Le podré cortar la cola aquí? ¡Hostia, qué puntazo, ¿no? Si pudiera cortarle la cola aquí al dragón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me asusta! Y aquí con la hemorragia es muy fácil, eh. Bomba incendiaria más tranquila. Y 
binoculares. Toma ya. Mandado los binoculares. Los binoculares de vino, de toda la vida. dentro tacata 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 te quiero mira este estaba aquí con Dios no hay que darles tiempo ¿Cómo se coge eso por dónde tengo que saltar para no coger eso Creo que no puedo. Bueno. Bueno, chaval. Mira, aquí hay otro. Dar mensaje. Burra por ricachón. Bomba incendiaria. No me he encontrado todavía ningún cofre, eh. Ojo, que no me he encontrado ningún cofre todavía. de tío, ¿eh? ¿Y el dragón no se despierta? ¿Cómo sabía yo que venía aquí? Ahora sí, ahora sí. Ahora ya no entendemos, eh, dragón. para dejarlo, chavales. Es un buen lugar para dejarlo. Pues no, no lo vamos a dejar porque llevo muy poco gameplay, ¿vale? Llevo nada más que 20 minutos. Así que por lo menos otros 10 o 15 minutitos vamos a estar. Así, pero no sé si volver para atrás y subir nivel o qué cojones hago. Eh, chavales, ¿vosotros qué creéis? ¿Subo nivel? ¿O, o qué? Puto bicho, este me da respeto, ¿eh? me da mucho respeto. Ya lo vas a saltar, ya lo vas a saltar, ya lo vas a saltar, ya lo vas a saltar. ¡Qué vomito!
que lo sabía, digo, me verás como me mata, verás como me mata, lo tenía ya casi muerto, tío, por mi polla. Me cago en mi puta vida, dos mil y pico almas que he perdido, tío, dos mil y pico almas. por aquí cerca una hoguera porque la otra hoguera está en el quinto coño aleluya 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 si quiero subir, ya no puedo, no puedo. Si quiero subir nivel, que tengo que volver aquí. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, chaval, vamos a ver. Ahora está en otro sitio distinto, ¿eh? ¿Habéis dado cuenta? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart. Very well. Then touch the dark. Take nourishment from these sovereignless. Vamos a subir de nivel. De nivel. Vamos a subir la vida y vamos a subir la fuerza, vale, ya está, solo eso y vamos a comprar flechas eh, comprar objetos, vamos a comprar flechas flechas, flechas. Voy a gastar exactamente 150 almas. Ashen One, be sure to bring more souls.
There are two ways that simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well. Pretty be careful. I don't want to see my work squandered. <laughs> Bueno, socio, socia, ahora sí la vamos a dejar aquí. Vamos a dejarla aquí porque voy a volver de nuevo al muro de Lotric para seguir el viaje, este inesperado viaje que tenemos que recorrer para de nuevo matar a todos los señores de la ceniza. Así que me despido de todos. Un like, comentario, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo gameplay. Adiós.